ሰላም ተመልካቾች እንዴና ቹ ዱዱ ነን ከድድስ ዲዛይን እንግዲህ በዚህ ሳምን ፕሮግራማችን ላይ مناቀርብላችሁ የሚሆነው የሲዝንስ 1 ወይም ደግሞ የመራፍ አንድ ፕሮግራማችንን ጫርሰናል በዛም የተለያዩ ቤቶችን ሰርተና ሳይተናችኋል ማለት ነው አሁን ምናደርገው ምንድነው ዛሬ ላይ ምንናሳያችሁ የገጠመውን ገጠመኞች አይታችኋቸው ማጣቆትን ቪዲዮች የተወሰኑ ቀላቅለናል እንዲሁም ደግሞ ተመልካቾች በ randomly ወይ ደሞ መንገድ ላይ ይሄድን እየዞርን የተለያዩ ሰዎችን ምን ያህል ሰዎች ዱዱስ ዲዛይንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ከሆነ ካል ተከታተሉም ደሞ በራሳቸው ስለ ቤት ውስጥ ማስዋብ ምን ውቀት አላቸው የሚሉትን ነገሮች በጣም የተለያዩ ገንቢ የሆኑ አስተያየቶችን ሰጥተውናል እንዲሁም ደሞ የነሱ ኤክስፒሪንስ ደስ የሚል ነው ታዩታላችሁ ነዚም ሰዎች የተለያዩ አስተያይቶችን ሰጥተውናል በጣም የተለያየ ገንቢ የሆነ ንግግሮችን ወይም ደግሞ የነሱን እይታ አሳይተውናል ማለት ነው እነሱን አብረን ለናንተና ሳያያችኋለን አብራችሁን ቆዩና ምን እንደሚመስልና ከዛም ደግሞ በሲዝን 2 ፕሮግራማችን በአዲስ እንዲሁም ደግሞ ቆንጆ በሆነ መልኩ እናንተንም ባሳተፈ መልኩ እንዲሁም በሲዝን ሁለት ፕሮግራማችን ላይ የተለያዩ ሰዎችን በመጨመር እንዲሁም ደግሞ የፈጥራ ችሎታ ያላቸውንም ልጆች የሚበረታቱበት መንገድ ከስተ እናንተንም ደግሞ በተለያየ ሁኔታ ለማስተናገድ የምንችልበት መንገድ አስተካክለን እንመጣለን ብለና አስባለን እስከዛ ግን አሁን ያለውን ነገር ምን ይመስል እንደነበረ አይታቻቸውም ማጣቁትን ቪዲዮችን ጨምረን የተመልካቾችን አስተያየት ጨምረን ይዘንላችሁ ቀርበናል ከኛ ጋር ሆኑና እነዛን ፕሮግራሞች ተመልክቷቸው እናመሰግናለን ብዙ ጊዜ ተመልካቾችን ስለ ቤት ውስጥ ማስዋብ አብዛኞቹ ያ አሁን ባሁን ባለንበት ወቅት ስለ ቤት ውስጥ ማስዋብ አብዛኞቻችን እናቃለን ግን አሁን እኛ ጋር ጣደርሷቸው ሳይሆን ለማስተናገድ ወይም ደግሞ መስተንግዶ እንድንሰጣቸው የሚፈልጉ ደንበኞቻችን ይመጣሉ እነዛ ደንበኞቻችን ምንድነው የማያቁት ዲዛይን ስንሰራ ሚወስደውን ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ቀደም ተከተል አያቆትም መጀመሪያ ምንድነው እናደርገው የካስተመሮቻችን ቤታቸውን ሄደን እናያለን ያንን ቤት እናየውና በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ምን ይዞታለው ለምሳሌ አቀማመጡ በምን መልኩ ነው ጻይ ቤት በኩል ነው የሚያገኘው እነዛ እነዛ ነገሮች ሳይት ላይ ሄደ ማየት ይኖርብናልና እነዛን መጀመሪያ ምናደርገው ምንድነው ቤቱን ሄደናለን በመቀጠል ደሞ ምንድነው ምናደርገው ከደንበኛችን ጋር የሚኖረን ጊዜ ይኖራል ማለት ነው ምን አይነት የኑሮ አናኗር እንዳላቸው ምን ያህል ቤተሰብ እንዳላቸው ምን ያህል ክፍል እንደሚፈልጉ ለነዛ ክፍሎች ምን ምን እንደሆነ የነሱ የግል ፍላጎታቸው ምን ይመስላል የሚለው ነገር ቁጭ ብለን እናወራለን ማለት ነው ከዛ ተነስተን ነው ዲዛይን ምን ሰራው ከዛ ተነስተን ለአንድ ሰው የራሱ የሆነ አቀማመጥ የራሱ የሆነ ከለር የራሱ የሆነ ውበት ያለው ነገር ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው ያሃንን ከዛ ያሃንን ከጨረስን በኋላ በ3ዲ ያሳየን ለካስተመሮች ምን ይመስላል የሚለው ነገር ካሳየን በኋላ ነው እዛ ላይ አስተያይታቸው ሰጥተው ስቴታቸውን ኮደዱትና በዛው ቀጥሉ ብለው ካሉን ወደ ደሞ ሳይት ማኔጅመንት እንልከውና ያ ነገር ከወረቀትነት አልፎ ከሐሳብ አልፎ ወደ 
መሬት እንዲወርድ የምናደርገው ፕሮሰስ አለ ማለት ነው። በዚህ መሃል ላይ አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች ይሄን ሁሉ ነገር ያለ አይመስላቸውም ቀጥታኛ ሄደን ስራውን ምንሰራን የሚመስለው። እና ለዛ ነው የተለያየ ሰው ጋር የተለያየ ፍላጎቱን ያንድን ሰው የራሱን የሆነ ፍላጎቱን ይዘን ስንሰራለት ምን ይሆናል የሱ ቤት ከሌላው ቤት የመለየትና ውበትም የመኖር እሱን የመግለጽ ባህሪ ይኖራል ማለት ነው ቤቱ ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ከስተመሮቻችን ሲመጡ እንጠይቃቸዋለን እና ያሃንን ይዘው እነሱ አውቀውት ቢመጡ ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ ከኢንተርኔት ላይ ወይም ደግሞ የጓደኞቻቸውን ቤት አይተው የሚመጡ አሉ አንዳንድ ከስተመሮቻችንና ያሃ ትንሽ ለዲዛይን ወይም ለባለሙያው እኔን እኔንም ጨምሮ ከተማችን ላይ በጣም ብዙ ባለሙያዎች አሉ በጣም ጎበዝ ባለሙያዎች አሉ ለነሱ ብዙ ጊዜ የሚገጥማቸው ይመስለኛል እኛንም እንደሚገጥመን እዛ ላይ ያየውን ነገር ለማውረድ ትንሽ ቤቱን አቀማመጡን የዛን ሰውዬ የኑሮ ሁኔታ ያማከለ ካልሆነ ጎዶሎ ዲዛይን ይሆናል ስለዚህ እዛ ጋር ዲዛይን ላይ ሰው ቢያምን ጥሩ ነው ብለን እናስባለን እና ለሁሉ ነገር መሰረታችን ብለን እናስፈውኛ ዲዛይኑን ነው ሶ ያን ነገር ሰው እንዲከነሰበው ፈልካለን እዛ ላይ ደግሞ ሌሎች ማብራሪያዎች ካሉ ደሞ በግልጽ እንድናወራላችሁ ይሄን ይሄንን አስረዱን የምትሉ ነገሮች ካሉ እኛ ወይም ደግሞ ከኛ የተሻለ ዕውቀት ያላቸው ባለሙያዎችንም ጋብዘን ለናንተ ደግሞ በሌላ ፕሮግራሞች ላይ በደንብ ግን እዛ ላይ እንዲኖራችሁ ለማድረግ እንመክራለን ምክንያቱም እኛ ፕሮግራም ላይ በብዛት ስራውን ሰርተን ነው እናሳያችሁና ንግግር የሚፈልጉና እንዲማስረዳት የሚፈልጉ ነገሮች ካሉ ጥያቄዎቹን ላኩልን YouTube Telegram channel ቻናላችን አለ ፌስቡክ ቻናላችን አለ የዩቲዩብ ቻናላችን አለ ኢንስታግራም ቻናላችን አለ ስለዚህ እንዲሁም በኢሜል በስጠይቁን እነዛን ጥያቄዎች ይመልሱላችኋል ብለን ያሰማቸው ባለሙያዎች ዘንላችሁ እንቀርባለን እኛም ደግሞ መመለስ ያለብንን እንመልስላችኋለን ማለት ነው አው ቤት ማሳብ እንግዲህ ቤት ቤተሰብን የሚሰበስብ ቤት ነው ቤት ማለት እንግዲህ አንቺ ቤትሽን አስተካክልሽ ስትኖርበት የሚፈጥርብሽ ነገር አለ ስለዚህ ቤትሽን ከማንኛው ማካባቢ የበለጠ ቤትሽን ማስዋብ አለብሽ ምክንያቱም ምትኖርበት ምትይበት ምታድርበት ቤትሽ ነው ስለዚህ ቤት ማስተካከል ሃይምሮን ማስተካከል ነው ቤት ማጽዳት ሃይምሮን ማጽዳት ነው አካባቢሽን ማጽዳት ሃይምሮሽን ማጽዳት ነው ራስሽን ስታጠጂ ነው ቤትሽንም አካባቢሽንም ምታጸጅ ስለዚህ አንቺ ደግሞ ምትኖርበት ቤት ማማር መስተካከል መዋብ አለበት ያ አላያችን ላይ የሚፈጠረው ሜጅ አለ የቆሸሸ ቤት አይተሽ ስትወጭና ቤትሽን አጽድ አጽድታሽ ተስተካክለይ ስትወጪ በመትጀጅበት ቤት በመትጀጅበት ቦታ ሁሉ ሃይምሮሽ ንጹህ ይሆናል ማለት ነው ከቤትሽ ነው የሚጀምረው ከመኝታሽ ስትጀምር ያርጋሽና አንጥፈሽ ቤትሽን አስተካክለይ ስትወጪ ያ የሚፈጠረው ሚጅ ቀኑ ሙሉ አብሮሽ ነው የሚውለው ስለዚህ ቤት ማለት ያው ሰብሳቢያችን ነው ሃይምሮአችንን አስተካክሎ ለቀናችን ብሩህ ነገር የሚያረጋግልን ቤታችን የቤት ማስዋብ እንዳጠቃላ ያው ከፍትፍቱ ፊትሪፕ የሚባል አባባል አለና ቤት ውቦ አምሮ ደምቆ ሰታዩ በማይሰለች አይነት መልኩ የተዋበ እንዲሆንና ያማረ እንዲሆን ቤትን በተሻለ ነገር ሰርተ ሁሌ ናፍቆ እንዲገባ ለማድረግ ያው አስተዋጽኦች አሉ እነዛን አስተዋጽኦች ተደርጎ ቤቶች ቢሰሩ በባለሙያ የታገዘ በደም በድጋፍ የታገዘ ለምን ዘመናችን አሁን 21 ኛው ተኩለ ዘመን ነው በዚህ በአንደኛው ተከለ ዘመን ደግሞ የተለያየ ደረጃ የተለያየ ዕውቀት ሙያ ያላቸው ሰዎች አሉ እነዛን ተከናርጎ ቤቶች ቢስዋቡ ቤቶች በዛ ደረጃ ቢሰሩ የተሻለ ነው በእኛ ምናምን ቤት ማስዋብ በጣም ነው ደስ የሚለኝና ያው ቤት ሲያምር ለሁላችንም የሆነ የሚያስደስት ነገር አለ ቤት ደስ ጥሩ ሆኖ በንጽህና ስትጂ ሁሉም ነገር ደስ ይልሻል ያኑ እና ቤት ማስተዘ ማስዋብ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እቃን በተለይ እቃ በመቀያየር አንዱን ካንዱ ያ ቤት ውስጥ ደሞኛ ሴቶች سنባል ቁጭ سنል ብዙ ነገሮችን እናሰባለን ሌላ ነገር ከማሰብ ቁጭ ብለሽ የሆነ ቀህን ባደርግ የምትው ነገር አለና ቤትሽን መቀያየር ያንን ደስ ይለኛል ያንን ማድረክ ስለ ቤት ማስዋብ ብዙ ልምዶ ይለኛል ግን ቤት ማስዋብ መልካም የሆነ ተግባር ይመስለኛል ያው ቤትሽም ያው ከራስሽ ነው የምጀመረው 
ለምሳሌ ቀለም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አንድ አንዲ ረጅም ጊዜ ከቆየ ያቀማመጥሽ ሁኔታ ትቀያይሩ አለሽ አንደኛ ሚስ የሰፋም ይመስል ቻንስ ትገቢም ደስ የሚል ነገር ተይበታለሽ እንደዛ ይመስለኛ ቤት ማሳብ ማለት እንግዲህ ማለት ፕሪንሲፕሎች አሉት ያው ወደ እንትኑ ስንሄድ በጣም ሲምፕል ሆነ ወይ ቤታችን በሚገኝ በአካባቢያችን በሚገኙ ነገሮች ብዙዎች ሳንወጣ ቤታችን ማሳመር ማለት ነው በቃ ውበት እንዲኖረው ማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ የሰው ልጅ አብዛኛውን ህይወቱን የሚያሳልፈው ቤት ውስጥ ነውና ቤቱ ያማረ መሆን አለበት ሁሉ ከስራ ሁሉ ሲገባ ተስማሚና ምቹ መሆን አለበት እና ቤት ማስዋብ ማለት በቃ ማሳመር ማለት ነው ቤት ማስዋብ እንደ ሴትም ስታስቡ ቤት ማስዋብ እኛ ተውቦ ስናይ በጣም ደስ ይላል ጽድት ሲኑ ነው ግን ያው እንደምታቀው በእኛ ሀገር እንደዚህ ተጨንቀን ተደበን ዲዛይነር አምጥቶ ኢንተሪየር ዲዛይነር አምጥቶ ባለሙያ ማክሮ ምናምን ማሳመር የተለመደ አይደለም ስለዚህ ባለን እቃ ደና ሶፋ ደና ቡፌ ገስተን ምናምን ነው እንጂ ኢቭን ስለ ቀለም ራሱ የተለመደ ነገር ምናምን ነው እንቀባ እና እሱሱ ይመስለኛል እንጂ ሰው ቤቱን ቢያሳምር አይጣላም እንደምት ኖርበት አንኗኗር ነው አካባቢው ስነዋል የራስ አመለካከት ነው ይመስለዋል ቤትን ስታይ የሰውየው ካራክተር ተክሳለ ምን ይወዳል ንጽህና ነው ይወዳል አንኗኗሩ እንዴት ነው ብዙ ነገር ልዩነቶች ነው ወጣ ያሳለፈበትንም ህይወት ይገልጻል የሚኖርበትንም ህይወት ይገልጻል ለኔ ቤት ማለት ያ ነው ስለ ቤት ማሳብ ያለ ይገን እዛዌ መጀመሪያ ከራሲ ነው ሶ ያራሴ ቤት ማሳው ምንድነው ባለን ነገር ራሳችን እንደሚመቸን አድርገን ቤታችንን ማስተካከል ነው ለኔ ማለት ነው ባለን ነገር ማለት ደግሞ ለምሳሌ የቤታችን መጣል ሊሆን ይችላል ለቃዎቻችን ሊሆን ይችላል እዛ ቃል ላይ ደግሞ የምንጠቀመው ቀለም ሊሆን ይችላል የቤቶቻችን ቀለም ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ቤት ስንል ቀለም አፌክት ያረጋል ብዬ አስባለሁ እንደገና የቀለም ምርጫ አለ ቃዎቻችን የምናስቀምጥበት ለምሳሌ ደግሞ መኝታ ቤት ወይም ደግሞ ሌሎችን ክፍሎችን የምንከፋፍልበት መንገድ ወይም ከውጪ ስንገባ ለምሳሌ ማግኔት ያለብን ነገር ምንድነው ብለ መወሰንም አንዱ ለቤታችን የምንሰጠው ማስተካከያ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ቤታችንን ማስዋብ ማለት በራሳችን ነገሮችን ተጠቅመን ማስተካከል ነው ራሳችን እንደምንፈልገው አድርገን መስራት ነው ቤታችን ቤት ማስዋብ ማለት አንቺ በመትፈልጊው ለህይታሽ ላይንሽ ደስ በሚል ሁኔታ በቻል ሽዋቀም ስታስዩ ይመስለኛል ቤቴ እንኳን እኛ ዲዛይን ማድረግ እንት ነው ይለኝም ግን ያው በራስህ ያው ቤተሰቦቻችን ባስተማሩ መሰረት ቤታችንን እናስተካክለዋለን ያው ቦታ መቀየር እናም በሚለው ማለት ነው ግን ያው እኛ ያው ዲዛይነር ነው ምንለው ማለት ነው ቀጭ ስትቅ ያየር እናም አዲስ ዲዛይን ተፈጠረ እናም እንላል ግን ያው ምንም ቢሆን ደስ ይላል ቤት ውብ ሲሆን ማለት ነው ይበልጥ ደሞ በሚያቅሰው ሲሆን ደሞ ደስ ይላል ግን ያው በተፈጥሮ ደሞ እኛ አይነ ባይምራችን የያየነው ነገር አለ አይደለ ውብ ሲሆንና ሳይሆን ምን አይነ ነገር በዛ ምክንያት ያው ደስ በሚል ሁኔታ እናረጋለን ማለት ነው በተለይ ግን ባል ሲመጣ ምናም ነው በብዛት የተለመደው እኛ ዘንድ ግን ያው በትንሽም ቢሆን አውቀቱ አለ ስለ ቤት ውበት ቤት እንግዲህ አይምሯችንን ሁሉ ነገራችን እናሳርፍበት ይመስለኛል ጥሩ ተነጥፎም ጥሩ ነገር ተለብሰም ስለተኛ ትንሽ ውስጥሽ ደስ የሚልሽ ለአንድ ሰዓትም ቢያንስ እኮ ጥሩ እንቅልፍ መተኝት ገብተሽ ጀርባሽንን ማሳረፍ ያኮ ማጊ ጥሩ ነገር ሲሆን በጣም ደስ ይላል የተዋበ ነገር ሲሆን ብዙ ምንም ዴልኝም ግን ተሳታፊ ነኝ የሳተፋሉ ከባሊ ቤት ጋር ለምሳሌ አንድ አንድ ነገር ሼር አረጋታል ቤት ሲሰራ ከዛ በተረፈ ግን ያው እኔ ውጪ ነው ብዙ ጊዜ ማሳለፈው በሰራ ነው ማሳለፈው አብዛኛውን ጊዜ እኛ ምን እንደቀማቸው አቃውች እዚህ አጋዝ በሚመረጡ ምርቶች ናቸው ምክንያቱም የቤታችን አቀማመጥና እቃዎቹ ምን ያክል ተመጣጣኝ ናቸው የሚለውን አብሮ ለማስኬድ ራሳችንን ዲዛይኖቹን ምንሰራው በዚህ ባገር ውስጥ ምርት ነው የምንጠቀመው በእኛ ዎርክሾፕ ውስጥ የሚሰሩ ማሉ ካሌላ ምንና መጣቻለሁ ሌላ ደግሞ ደንበኞቻችን የሚገለገሉበት እቃዎችን መልሶ በማደስ አሁን ለምሳሌ ቁም ሳጥንና ሊሆን ይችላል ፓርቲሽን ዲዛይኑን በመቀየር በማደስ እንሰራለን ሌላ ደግሞ 
ለምሳሌ እንደ መብያ ምናምን ሊሆን ይችላል እነሱ ወደ ጌጥነት ዲዛይኑን በመቀየር እንጠቀምባቸዋለን ሌሎች ለአትክልት መትከያ የሚሆኑ ቃዎችንም በዛው በትናንሽ ቤት ውስጥ በማንጠቀምባቸው ቃዎችን ይያረግን እንጠቀማለን ማለት ነው ማንኛውም ሰው ቤቱን ለማስዋብ ወይም ደግሞ ለማስተካከል ባሰበ ሰዓት ምንድነው የመጀመሪያ ማድረግ ያለበት ብለን እናስባለን እንዳልነው ምንድነው የምፈልገው እኔ ለማስተካከል መጀመሪያ ደረጃ የምፈልገው ነገር ምንድነው ከዛ በኋላ በምንድነው ደሞ ማስተካከለው እኔ ይችላልው ወይ ያን ነገር ለማስተካከል የኔ ዕቀት ወይም ደሞ የኔ ጉልበት ብቻ ይበቃል ወይ የሚለው ነገር መጠይቅ አለበት ብለን እናስባለን ጋቱም ለምሳሌ እኔ ልብስ በፈልግ ልብስ ዲዛይነር ጋር ነው የሚሄደው ወይም ደሞ ልብስ የራሴን ምርጫ እኔ ራሴ ይችላልው ብዬ ካልኩኝ ራሴ እጅ ይገዛለሁ አለበለዚያ ደሞ ዲዛይነር ጋር እጅ ሐሳቤን ነገር ይሄንን የምፈልገው ነገር ተሰርቶልኝ ይመጣልው ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዛው ቤታችንን ለማስተካከል ስናስብ መጀመሪያ ምንድነው ምንለው ምንድነው ማስተካከል የፈለኩት ለምሳሌ ቀለሙ ነው ወይ የረበሸኝ ወይ ስትጠቀምበት ተጨናነቀብኝ ይቦታው ወይም ደግሞ የተሰራው ነገር ኦሬዲ የተበላሸ ነው ወይ እንደዛ እንደዛ ያሉ ጥያቄዎችን ራሳችንን መጠየቅ አለብን ማለት ነው ያንን ከጠየቅን በኋላ መልሳችንን እዛ ጋር እናገኛለን አይ ይሄንን ከዚህ በፊት እኔ ነኝ የሰራሁት እንደዛም ሳይርቸው አይወደድኩትም ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ፈልጌ እምገዛበትን ቦታ አጣው ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዛን ነገሮች ምናገኘው ባለሙያ ካስፈልገ ባለሙያ ጋር ቀጥታን ሄዳለን ማለት ነው አይ ይሄንን ነገር እኔስ ከኔው ቀጥ በላይ ስለሆነ ካሌካ ሄጀ ብለን እምናስተካክለው ነገር አለ ወይም ደግሞ ቀለምም ከሆነ ደግሞ እንዴት ነው የሚቀበመው ብለን ወይ ባለሙያዎችን መጠየቅ ነው ወይም ደግሞ ኢንተርኔትም ያለን ኢንተርኔቶችን ተጠቅመን ያን ነገር እንዴት መቀመም እንዳለብን ቃላልም በቀላሉም ደግሞ ሌሎች ነገሮች እንዴት ማስተካከል እንዳለብን ራሳችንን በመጠየቅቻ ልናገኛቸው ምን ይችላልቸው መልሶች ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ ምን ጊዜ ከልክ سنጀመር ባለሙያ ከመማከራችን በፊት ራሳችን ምንድነው መፈልገው ያን ይዘን ባለሙያ ጋር መከይድ ቀላል ነው ራሳችንም ደሞ ለማስተካከል ከተነሳን ደሞ መንገዶችንም ስለምንጠይቅ ያ ነገር ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ራሳችን ጋር ያ ነገር ሊስት ማድረጋችንን አንርሳ ያ በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው እኛም ባለሙያዎች ጋር ብትመጡ ሌሎች ባለሙያዎችም ጋር ብትሄዱ ይዛችሁላችሁ በመትሄዱት ነገር ነው የሚያስተናግዷችሁ ስለዚህ መጀመሪያ እናንተ ምትፈልጉት ምን ያንዳንዱ ነገር በራሳችሁ ብትጽፉት ከጓደኛም ከምንም በላይ ራስን መጠየቅ ጥሩ ነው ጋዝም ምን ኖርበትኛ ስለሆነን ማለት ነው እኛን መግለጽ አለበት ብለን እናምናለን ስለዚህ ብዙ ጊዜ እኛም ብዙ ሰዓታችንን ደንበኞቻችን በመጠየቅ እምንረዳቸው ማለት ነው ስለዚህ ያን ነገር ራሳችሁ ጠይቃችሁት ራሳችሁ መስራክ ካለባችሁ ራሳችሁ ተሰርታላችሁ ወይ ባለሙያም ጋር ሜድ ካለባችሁ ባለሙያ ጋር ተይዳላችሁ ማለት ነው ይሄ የኛ ምክር ነው ስትተኛችን ኢላ ምድግ ያረገች ሰመመኑ ስነግባት ነው እዚ ያው ደሚ ታወቀው ግዲ እዚ ጋር ካነ በሽቶ መጻፎች ያው ፍቅር እስከ መቃብር ነው አሁን አንድ እንትን ምን መጻፍ አንብብ የቂሙ ሹሩ ምን መጻፍ የድሮ መጻፍ ይሷል እንግዲህ እናንተ ደሞ ቤታችሁ የራሳችሁን ቤት ለማስተካከል ከፈለጋችሁ ምን መከራችሁ ነገሮች ምንድነው መጀመሪያ ቦታችሁን ማይት ለታስተካክሉት የፈለጋችሁት ቦታ ምንድነው የሚለውን ነገር ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር ማየት ይኖርባችኋል በመቀጠል ደግሞ በምን መልኩ ነው ላስተካክለው የሚለው የምችለው የሚለውን ነገር የናንተ ፍላጎት ደግሞ የኔ ፍላጎት ምንድነው የሚለውን ነገር ማየት ነው ከዛ በተረፈ ያንን ነገር እንዴት በተግባር ላውለው ብላችሁ በመትሉ ጊዜ ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ያት ያት ቦታ ምን ምን ያት ቦታ እንዳለ አናቀ ለምሳሌ ሴራሚክ ለመግዛት 
ኡራይላ ካሪ ቢቴዱ አሁንኛ አንመክራችሁ አለ በተለያየ አይነት የዋጋ መጠንም ሊሆን ይችላል የውበት መጠንም የጥንካሬ መጠንም ሴራሚኮችን ታገኛላችሁ የባኞ ቤት ቃዎችንም ዛካሪ ታገኛላችሁ የኤሌክትሪክ ቃዎችንም ዛ ታገኛላችሁና ፈርኒቸር ደሞ ስትፈልቁ እንደዚሁ በየአዲስ አበባ ላይ ከሆናችሁ የተለያየ አካባቢ ላይ የተለያየ ቃዎችን ታገኙበት ሁኔታ አለ ስለዚህ የዛ በቂ ኢንፎርሜሽን ቢኖራችሁ ጥሩ ነው ምክንያቱም ዋጋ ኮምፔር ለማድረግ የተለያየ አይነት ደሞ ምርጫ ምንዲኖራችሁ አንድ አካባቢ ያለ ቦታ ላይ ብትሄዱ ከተለያየ እንት አማርጣችሁ መግዛት ይችላልላችሁ ስለዚህ እነዛን ኢንፎርሜሽኖች ባለሙያ ከምትሏቸው ሰዎች መጀመሪያ በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን ይኖራችሁ ምክንያቱም አንድ ብቻ ሱቅ ከሄደ በዛ ሱቅ ወይም ደግሞ በዛ እይታ ውስጥ ብቻ እንቀራለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች መጀመሪያ ይዛችሁ እነዛን ካጣራችሁ በኋላ ወደ ስራ ብትገቡ ጥሩ ነው ብለን እናስባለን እቤታችሁ ውስጥ አካባቢያችሁ ላይ ምን አለ እኔ በምን መልኩ ላሳምረው ይችላል ሚለውን ጥያቄ ጠይቁ ለምሳሌ ተገልግላችሁበት የጣላችሁ ጥቃል ይኖር ይችላል አበባ መስከያ ሄደን ከመግዛታችን በፊት ምን ልን ማድረግ እንችላለን የተገልግለንበት የጣል ነው ጄሪካን ሊሆን ይችላል ሜቢ ለዘይት ተጠቅመንበት እንት የታውናቸው ነገሮች ሊኖር ይችላል አሁን ነዛን በመቀየር በተለያየ ነገር ፈጠራ በማድረግ እሱን ወደ አበባ መስከያነት የምትተክሉበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር ሊስት ካረጋችሁ በኋላ በምን መንገድ ሊስራው ምን ወደሚለው ስቴዱ ደግሞ ቀለል ልታረጉት ይችላል ስለዚህ ሁሉ ግዜም አካባቢያችን ላይ ምን አለ የሚለው ነገር ማይስ ጥሩ ነው ብለን እናስባለን ከዛ በተረፈ ደግሞ ባለሙያ ማማከር እንመክራችኋለን ማለት ነው በአጋጣሚ ቤቴን በባለሙያ አልዋስዋፍኩም ግን እኔ እንደዚህ ቤት የሚያስቡ መጽሔቶችን ኢንተርኔቶችን ምኖችን አያለሁና ቤቴን በዛ መልኩ ነው ያስተካከልኩ ያለሁት ኮምፓነንት ለመፍጠር ጠረጴዛ ያን ቫዞችን ምን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አደርጋል ግን ሞር ደሞ ቤት በባለሙያ ሲስተካከል ጥሩ ነው ለምሳሌ ሰፊ ቤት ኖሮን በቃ ብቻ ሞልተን ስፌሱን እና ጠብና ለሃይምሯችንም ጥሩ አይሆንም ያ እንደዛ ሲሆን ማለት ባለሙያ ግን የቱ ቀየት ጋር መቀመጥ እንዳለበት ምን ከምን ጋር ማች መሆን እንዳለበት ባለሙያው ስለሚያቅ ቤት በባለሙያ መስተካከሉ እኔ እደግፋለሁ ጥሩም ነው ጠባቡም ቤት እንዴት ማስፋት እንደሚቻል በባለሙያ አቃለሁ አይቻለሁ ሰፊውን ቤት ደግሞ እንዴት አድርጎ የተበለጠ እንደሚያስቡ ስለዚህ ቤት በባለሙያ ነው መስተካከል ያለበት ያው ምን ያገር ሞር ያ ቢለመር ጥሩ ነው ምክንያቱም ሁላችንም ያው ብዙ ቃ ነው ቤት ውስጥ ሚገበው ባለሙያ ግን ሚያስፈልገው ንቃ ያወጣል ሚያስፈልጉ ቦታ ፓርቲሽን ሁሉ ነገር ስለሚያረግ ቤት በባለሙያ ቢስተካከል በጣም ጥሩ ነው እኔ ምደገፈዋለሁ አኔ በነገራችን ላይ በባለሙያ ምን አለው አሁንም ዘመኑ የሚያመራንም ወደዛ ነው ሙያተኛ ከመሰራውና ሙያቢስ ወይም ሙያተኛ ያልሆነ ሰው የሚሰራው በጣም ልዩነት አለው ያ ልዩነቱ ምንድነው በመታየው በጥራት ሊሆን ይችላል በቦታ አጠቃቀም ሊሆን ይችላል በዲዛይነር ሊሆን ይችላል እንዲሁም በተለያዩ ነገሮች እዛ ቦታ ላይ ከሚደረጉ ነገሮች ሙያተኛው ከሆነው ሙያተኛ ያልሆነው የሚያባክናቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላል ሙያተኛው ግን ገንዘብን ጊዜን ዕውቀትን በተሻለ አይነት ቦታን አማክሎ አስተካክሎ ይሰራል በእኛ ምን አለው በዚህም ደረጃ ያው መማሩም ለዚህ ነው የሚጠቅመው ሙያተኛ ያላ ነው ግን አንደኛ በልምድ ነው የሚሰራው ልምድ ወሳኝነት የለውም አይደለም የሚመለ ልምድ ወሳኝነት አለው ግን ልምድ ያለ ዕውቀት ዋጋ ቢስ ነው የሚሆነው ዕውቀት ተከሎበት ግን ዕውቀትና ልምድ ደግሞ ሲደመሩ የተሻለ ፕሮፌሽን ያለው ነገር ሊሰራና የተሻለ ደረጃ ሊደረስም ይችላል እኔ በቤቴን ባጋጣሚ አሰራጫለሁና ሳሰራ በሙያተኛ ነው ያሰራው በሙያተኛ ሳሰራ ግን ሙያተኛ ካል ነበረው ይልቅ ሙያተኛው አስተያየት የሚሰጠ ሙያዊ ሳይንሳይ ነው ስለዚህ ያን ሳይንሳይ ተጠቅመ ደሞ አንተ የተሻለ ነገር ደሞ ለማድረግ አንተም እነሱ የሚያሳምኑ ነገር አለ አንድ ሙያተኛ ሲነግር በካልኩሌሽን በስሌት ምናምን ሊሆን ይችላል በባህላዊ ግን የሚሰራው ሰው ግን በቃ ይሄ እንደዚህ ነው 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 በቃ እና ነው ነው የሚልህን ነገር ደሞ አንተ ውስጥ ሳታምንበት ሳትፈቅድበት ይሁን ብለ ነገ የሚያስጠላህ ነገር 
በሰታይናን ተክስታር የዛንሳ ንጽጽሩ ብዙ ጊዜ ኛበሾች ካደረግ ነው በኋላ ਨਹੀਂ ምንቆጨው ለሙያተኛ አንድ ሽብር ብንከፍል ሙያተኛ ላሉ ነው 500 ብር ብንከፍል ለጊዜው 500 ብር ለናተርፍ እንችል ይሆናል ሁሌ ግን የሚኖረው ከኛ ጋር ግን ቤቱ ወይም የተገለገልንበት ዕቃ ከኛ ጋር ነው የሚኖረው ሁሌ ባየነው ቁጥር ከንፈራችንን መምጣት መቻል የለብንም ወይኔ 500 ብር ይብጨምር ኖሮ እኮ እንደዛ አይነበረ የጻጻ ሰዎች ነን አብዛኞቻችንና ከዚህ ጻጻ ተወተን በሙያተኛ የተሻለ ነገር ብንሰራ የተሻለ ደረጃ ምንደርሳለን ብዬ አስባለሁ እና በሙያተኛ ነው እኔ ሙያተኛ ንደግፋለሁ እኔም ነገሮችን በሙያተኛ ሳረ የተሻለ ውጤት ማገኘበታለሁ ልዩነቱ ያው አንቺ ምታስብዩን አንቺ የፈለክሽውን ለባለ ሙያው ተነግሮ ያለሻል እሱ ደግሞ ጥሩ አርጎ ይሰራዋል ሙያው ስለሆነ ማለት ነው አንቺ ግን ያን ነገር ብትሞክሪው ለ ሐሳቡ ነው እንጂ ያለሽ ያ ሙያው ከሌለሽ ምንም እንትልት ያች ማለት ነው ልዩነት አለው ባለ ሙያና ዝም ብሎ ማንኛውንም ተራሱ አመጣሽ ምታሰሪው ልዩነት አለው ባለ ሙያው የሚሰራልሽ ሁሉን ምረ በራሱ ዲዛይን የሚሆን ነው ዝም ብሎ ማንኛውም ደሞ እንዲ ተራሱ አመጣቼ የማሰራው ቀለሙ ከራሴ ቢሆንም ያው ዝም ብሎ ባለው ላይ ነው ደርቦ የሚሰራው እንጂ ባለ ሙያው ሌላ ነው የሚሰራው ሌላ ዲዛይን ምትመርጪ ደሞ የዲዛይነሮች አሉ ያው ሁሉንም ነገር የሚሰሩልሽ እነሱ ጠርተሽ በእነሱ ዲዛይን እነሱ አማክረሻቸው ይሄ ቢሆን ይሄ ነው የሚሉሽ ያማለ ያው ባለሙያ የበለጠ ካንቺ ይበለጠ የሚያቀው ነገር ስለሆነ እየተስተካከለ ነገር በመትነግሪው ነገር በፍላጎት ሻስቀምጥልሻል እ ያለ ባለሙያም ደሞ አንዳንድ ከዛ ይበለጠም እንደሰራም ይችላል ሰይ ኖራ ካለም ዳንጻ ወይ ደሞ አቀመም ሊሆን ይችላል ያቀም ጉዳይ ባለሙያ ምክፈል እንትኑ ስለዛ ያው እንደንትልሽ ነው እንዳቀምሽ ነው የሚወሰደው በማለሙያ የተሰራ ቤት አንድ አንድ ጊዜ መመሰለሽ አኔ ሞያው ቢኖርኝና አራሴ በሰራው በእላለሁ አንድ አንድ ጊዜ ሰው ባለሙያም ጥተሽ ቤት ተታሰሪ ያ ባለሙያ ስራውን ሰርቶ ቶሎ ብሎ ገንዘብ ተቀብሎ ለሜድ እንጂ የሚፈልገው ቤቱን እንደፈለገ ለማስዋብ አይፈልግ ስለዚህ ያው እንደንቱ ነው ነው እንደደረጃው ነው መቼስ እንደ ክፍያውም ሊሆን ይችላል ግን ያ ሰው ያው ስራውን ስራውን ሰርቶ ይዳል እንጂ አንቺ እንደምትፈልገው ነገር አድርጎ ሊሰራልሽ አይችልም ማለቴ ምንም ነገር በሚያክሰው ሲሆን አሪፍ ነው ማለቴ ሲያቅጥሩ ነው ማለቴ አንድ ቦታ ላይ ምን ያህል እቃዎችን ማስቀመጥ እንዳለበት የሚያቀው ሁሉ ነገር ባለሙያ ሲሆን ነው ባለሙያ ከሌለ ልጃቦካው ለራት አይበቃም ይሆናል ማለት ነው ማለቴ ደስ የሚል ስራ አይሆንም ማለቴ እኛ በተለምዶና ባለሙያ ሲሆን ትምርት ሲወሰድበት ይበልጥ አሪፍ ይሆናል ማለት ነው ሶ ደስ የሚል ነገር እንዲኖር ባለሙያ ቢኖር ደስ ይላል አቀም ከበደ እንጂ ያው ቤተኛ ማድሰናል ግን ከባለሙያና ደሞ ባለሙያ ያለ ሰው ይለያያል እኛ ስድስት ቤቶችን በዚህ በክረምት ስራ ሰርተና ግን እንደዛም ቢሆን ግን እንደዚህ ነው ቤታ ያለ ነው ይሄ በጣም በባለሙያ የተሰራ ነገር በጣም እንደሚያምር ዛሬ ነው ያወኩት እንግዲህ ተመልካቾችን ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር የናንተ ናስቴት እንደተለመደው በዩቲዩብ ቻናላችን በቴሌግራም በፌስቡክ እንዲሁም ደግሞ በኢንስታግራም አድሬሶቻችን ከአስተይቶቻችን ከመስጠት ወደ ኋላ እንዳትሉ የሲዝን 2 ፕሮግራማችንን ሞቅ አድርገናል ምን ጀምረው እንደምትወዱ ተስፋ እናደርጋለን የናንተ አስተይት ገንቢ አስተይቶቻችን እንዳይቀርብን አሁንም እንጠይቃለን እሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ አመሰግናለሁ